ఈ రోజు ఇన్షాల్లా మనం అమర్ బిన్ జమూ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అమర్ బిన్ జమూ హరి అల్లాహ్ అమర్ బిన్ జమూ హరి అల్లాహ్ ఈ పేరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు బాగా ఆలోచించబడి అమర్ బిన్ జమూ అమర్ బిన్ జమూ సూర యూసుఫ్ మనం ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు అమర్ బిన్ జమూ గురించి తన మనం మాట్లాడుకున్నాం ముసాబ్ బిన్ ఉమయర్ ఎప్పుడైతే మదీనాకి వెళ్లారో అప్పుడు ముసాబ్ బిన్ ఉమయర్ ని పిలవడం జరిగింది ఆయన వెళ్లి ఈ సూరాను ఆయన ముందర చదివి వినిపించడం అనేది జరిగింది అని మనం సూర యూసుఫ్ సందర్భంలో చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఆయనే అమర్ బిన్ జమూ అమర్ బిన్ జమూ గురించి ఒక విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ అస్లం ఆయన విశిష్టత తెలియజేస్తూ ఒకనొక సందర్భంలో జాతి వారిని ప్రశ్నించారు మీ యొక్క నాయకుడు ఎవరు అంటే దానికి వారు ఇక చెప్పిన మాట ఏమిటంటే జద్ బిన్ ఖైస్ అనే ఒక వ్యక్తి జద్ బిన్ ఖైస్ అనే ఒక వ్యక్తి ఇతను ఆ నాయకుడు అయితే అతను కాసిత్త పిసినారి అన్నారు ఏమన్నారు అతను కాసిత్త పిసినారి అప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ అస్లం వారు ఉన్నారంటే నాయకుడు పిసినారి ఎలా కాగలడు కనుక నాయకుడు అతను కాదు అమర్ బిన్ జమూ ఇతను నాయకుడు అని చెప్పినప్పటి నుంచి అమర్ బిన్ జమూ అని వారు నాయకుడిగా చేసుకున్నారు కనుక అదే బృందం తన ముసాబ్ బిన్ ఉమయ్ రోజు అల్లాహ తాలాను వద్దకు రావడం అనేది మళ్లీ వాళ్ళు వెళ్లి వినిపించడం అనేది ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నారు ఈయన యొక్క గాల గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఒక పెద్ద మనిషి సరేనా ఆయనకు నలుగురు సంతానం ఉండేవారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ వసల్లం యొక్క సహాబి ముసాబ్ బిన్ ఉమయర్ మదీనా వెళ్లిన తర్వాత ఆయన యొక్క ధర్మ బోధన ప్రభావితులై వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇస్లాం స్వీకరించారు నలుగురు ఇస్లాం స్వీకరించారు తల్లి కూడా ఇస్లాం స్వీకరించారు అయితే ఆమర్ బిన్ జమో అనేది ఒక విగ్రహాన్ని అతను తయారు చేసుకుని పెట్టుకుని ఉండేవాడు ఆ విగ్రహం పేరు మునాఫ్ అని పెట్టుకున్నాడు ఏమని మునాఫ్ ఆ విగ్రహం పేరు మునాఫ్ సరేనా ఉదయం సాయంత్రాలు ఆ విగ్రహాన్ని కొనిచ్చేవారు అందరూ ఇస్లాం స్వీకరించారు అయితే అమర్ బిన్ జమూ చేసి ఈ విషయం చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఒకటి జాతి నాయకుడు రెండు చెప్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అనేది ఇది తెలియదు కనుక వాళ్ళు చెప్పలేదు అయితే ఒక నిర్ణయం మాత్రం వాళ్ళు తీసుకున్నారు అదేమిటంటే ఎలాగైనా సరే నాన్నగారికి జ్ఞానోదయం అయ్యేలా మనం చెయ్యాలన్నక నిర్ణయం అయితే నిర్ణయానికి అయితే వాళ్ళు వచ్చేసారు సరే కనుక పూర్వకాలం ఏం జరిగిందంటే ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొలిచే విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్లేవారు వెళ్లి మళ్లీ వెనక నుండి ఒక ముసలాయన్ని పెట్టేవారు అనమాట మామూలుగా సరేనా ఇంకా నిలబడి ఇంకా వారి యొక్క కోరికల్ని చెప్పేవారు అక్కడ అతను ఊగిపోతూ అంటే ఏమంటారు దయ్యం పట్టింది అంటారు కదా దయ్యం కాదు దేవుడు పట్టాడు అంట భూమంగా సరేనా శరీరంలో వచ్చేసారు తనకు అతను ఊగుతూ తూగుతూ వెనకాల నుంచి సమాధానం ఇచ్చేవాడు అనమాట ఇలా అడుగుతుంటే సమాధానం ఇచ్చారు తనకు గమనించాల్సిన ఒక విషయాలు ఏమిటంటే మనిషి నడిచే మనిషి నడవలేని విగ్రహం మీద నిలబడి ఉన్నాడు మాట్లాడే మనిషి మాట్లాడలేని విగ్రహం మీద నిలబడి ఉన్నాడు చూసే మనిషి చూడలేని విగ్రహం దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు సరేనా చేసే మనిషి ఏమి చెయ్యలేని విగ్రహం దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు అన్ని శక్తులు ఉన్న మనిషి ఏ శక్తి లేని యొక్క విగ్రహం ద్వారా నిలబడి ఉన్నారు దీనికి మించిన అవమానం మనిషికే సొంతంగా మరొకటి కాదాలదు అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాల్సి ఉంటుంది కనుక ఈ విధంగా తన అమర్ బిన్ జమో అనేది ఈ ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్లం వారి యొక్క రాక గురించి ముసాబ్ బిన్ ఉమైర్ యొక్క ధర ధర్మబోధ గురించి సూర యూసుఫ్ విన్న తర్వాత ఇవన్నీ కలగలిసిన తర్వాత వెళ్లి ఆ విగ్రహం దగ్గర నిలబడి తన చాలా భక్తి ప్రపత్తులతోటి సన్న చేతులు జోడించి సరేనా నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక సత్య ప్రవక్త వచ్చారంటున్నారు ఆ సత్య ప్రవక్త నేను ఫాలో అవ్వాలనుకున్నాను చాలా మంది అతను ఫాలో అవుతున్నారు కనుక నేను కూడా అతన్ని అనుసరించాలనుకున్నాను దీంట్లో నీ యొక్క నిర్ణయం ఏంటి నీ యొక్క తీర్పు ఏమిటి నేను చెప్పాల్సిందిగా కోరాడు అయితే మౌనమే అక్కడ సమాధానం అయితే అతను ఏమనుకున్నా అంటే బహుశా నా పట్ల నా దైవం కోపం తీసుకున్నానే సరే నేను తర్వాత అనే నిమిషాల రేపు వస్తాను రేపు మళ్లీ నేను నేను సలహా అడుగుతాను ఈ సలహా ప్రకారం నేను నడుచుకుంటానని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు ఎప్పుడైతే అతను వెళ్లిపోయాడు ఆ రాత్రి ఎప్పుడైతే వెళ్లిపోయారో ఆ ఇంట్లో ఉన్న నలుగురు కొడుకులు అమ్మ తల్లితో కలిసి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక సైడ్ కాలువ మామూలుగా ఆ కాలువ యొక్క నీళ్లు గిళ్ళు పోయి పాల యొక్క కాలువ ఉంటుంది ఆ కాలువ తీసుకెళ్లి పడేశారు తన తిరిగి వచ్చారు వచ్చి చూస్తే దేవుడు లేడు తన దైవం మునాపన దైవం లేడు తన చాలా యొక్క 
గవరపడి పడి ఏమైంది ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇంత కాలం అనేది ఎంతో బంగారంగా చూస్తే నా దైవం అనేది ఎప్పుడు ఏమైంది ఎవరు ఏం చేశారు మీకేమైనా తెలుసా అంటే వీళ్ళు అన్న లక్ష్మీఫన్ అంటే ఎవరు ఏం మాట్లాడలేదు తన ఇంకా తనే అనేది అన్వేషణ ప్రారంభించాను ఇలా వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ అది చూస్తే ఆ సైడ్ కాలు వాళ్ళ పడు అయ్యేన అపచారం అపచారం అని తెలపలు వేసుకొని ఆ దాన్ని తీసుకొని మరి తీసుకొచ్చి దాన్ని బాగా స్నానం చేపించి అవ్రతం వేసి ఆ తర్వాత అత్తరు ఇతరు అంతా పూసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టి దండవనైనా నా వల్ల తప్పు జరిగిపోయింది నా వల్ల అనేది నేల జరిగిపోయింది ఇక మీద అనేది నేను ఇలాంటి చేయకుండా అనేది ఎవరు చేస్తారు దుర్మార్గు ఇలాంటి జరగకుండా నేను చూసుకుంటా ఇలాంటి రెండో రోజు అలానే తన పనికి తను వెళ్లేసరికి మళ్లీ తీసుకెళ్లి ఏం చేశారు వీళ్ళు మళ్లీ కాలువలో పడేశారు రెండు రోజు నుంచి మళ్లీ అలానే చేశారు పాపం అలా అనేక రోజులు జరిగింది జ్ఞానోదయం చేయనా అతనికి కలగాలన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు అలా చేస్తున్నారు అలా అనేక రోజులు జరిగింది చివరికి చిరాకెత్తి పోయాడు ఎవరు చేస్తున్నాడు ఏమంటే అర్థం అవ్వడం లేదు సేనా కానీ మీరేమి ఇంట్లో కానీ వాళ్ళని కూడా కాస్త కోపగించుకుంటున్నాడు మీరు గమనించడం లేదా ఇది అది అని సేనా మేము చూడలేదని వాళ్ళు గమనుండిపోతున్నారు ఈ విధంగా చిరాకెత్తిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే తీసుకెళ్లి సరే అతని ముందర తర్వాలకు పెట్టాడు అంటే ఆ విగ్రహం ముందర అంటే దేవుడు మా దేవుడు ముందర ఇప్పుడు రోజు నుంచి ఇంట్లో కూడా పాడేసుకున్నాను నేను రావడం పని నుండి అలిసిపోయి మళ్ళీ నేను అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం స్నానం చేపించి మాకు అత్తలు పోయడం మళ్ళీ దండాలు పెట్టడం నీకు క్షమాపణలు పెడుకొని ఇది చాలా అయిపోయింది సరేనా ఇప్పుడు నేను నేను కాపాడలేదు ఇప్పుడు ఒక మేక కూడా తన వెనుక భాగాన్ని కాపాడుకుంటు అంటే తన మానాన్ని తను కాపాడుకుంటు నువ్వు నిన్ను కాపాడుకోలా కత్తి పడుతున్నా ఎవడని వస్తే ఏసే ఎవడని వస్తే ఏసే అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాడు పని పనికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఏం చేశారు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నా ఇంట్లోనే కదా ఉండేది వాళ్ళందరూ తర్వాత మళ్ళీ పనికి వెళ్ళిపోయేసరికి ఏం చేశారంటే మళ్ళీ ఆ విగ్రహాన్ని దాంతో పాటు ఒక సచ్చిన కుక్కని రెండింటిని జత చేసి మళ్ళీ కాలువ కాకుండా తీసుకెళ్లి ఒక ఏకంగా మొత్తం యొక్క చెత్తా చెదన వాళ్ళ యొక్క పడి యొక్క గుంత ఉంటుంది కంపు గుంత ఆ గుంతలు తీసుకెళ్లి పడే వచ్చాడు వచ్చి చూస్తే కరవాలం లేదు దైవం లేదు ఎందుకంటే కరవాలం పెట్టి వెళ్ళాను కదా వచ్చిన వాడిని తను సమాధించేసి ఉండాలి చాలా ఏమైనా జరిగిన ఏమైనా తరుముకుంటే ఏమైనా వెళ్ళిపోయాడా వచ్చిన వాడిని తరుముకుంటే ఏమైనా వెళ్ళిపోయాడని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు పాపం వెళ్ళేసి చూస్తే ఇక్కడ అక్కడ వెతుకుని చివరికి ఆ బావిలో పడి ఉండడం అనేది గమనించాడు గమనించి అది కూడా కుక్క మన నుంచి కుక్కతో ముడిపడి వేశారు కనుక అప్పుడు అతను జ్ఞానోదయం ఇది కేవలం విగ్రహం మాత్రమే ఇది తన్ను తాను కూడా కాపాడుకోలేని యొక్క నిస్సహాయత గల యొక్క వస్తువు అరే నేనే కదా దీన్ని తయారు చేసింది ఈ చక్క బొమ్మను చెక్కింది నేనే కదా ఈ చక్క బొమ్మను చేసింది నేనే నేనే దీన్ని ప్రతిష్టింపజేసాను నేనే దైవం అనే పెట్టాను నేనే బొట్లు పెట్టి అన్ని చేస్తున్నాను ఇలాంటివన్నీ అతనికి ఆలోచనలు వచ్చేసరికి అల్హందుల్లా తర్వాత అల్హందుల్లా అతను ఇస్లాం స్వీకరించాడు ఇస్లాం స్వీకరించడం కదా ఒక కాలు కాస్త పూర్తిగా ఉండేది అనమాట బాగా సరిగా ఉండేది కాదు ఎవరికి అమర్ బిన్ జమ్మూకి యుద్ధంలో పాల్గొన్న యొక్క కోరిక మా మహా గొప్ప దానశీలు అన్నాడు ఎవరైనా వచ్చాడంటే లేదు అని చెప్పడం తెలియదు అలాంటి వ్యక్తి మహా గొప్ప దానశీలు సరేనా అలా దానం చేసేవాడు పాపం సరేనా ఒక బరువు సంగ్రామంలో పాల్గొనాలని వెళ్తే కొడుకులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నాన్న ప్రభుత్వం ముసలి మొదటి ప్రభుత్వం చేస్తాం ఆయన ముసలి ఆయన ఆయన ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నాడు మళ్ళీ ఏమైనా ఆయన పోతే మాకు ఎవరు దిక్కు అని కాస్త మీరు నచ్చ చెప్పండి అంటే ప్రభుత్వం చేస్తాం అని వద్దులేవయ్యా ఈ వయసు ఎక్కువ అయిపోయింది నువ్వు యుద్ధంలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం అని ఇంట్లో కొడుతుని ఉండుకో అన్నారు సరేనా చాలా బాగా తోటి ఉండిపోయాడు అయితే ఉహత్ సంగ్రామం ఎప్పుడైతే చోటు చేసుకునేందో నేను వెళ్ళిపోయాడు ప్రభుత్వం మసలేసం ప్రభుత్వం మసలేసం ఒకసారి యుద్ధంలో నేను పాల్గొంటాను మీరు వద్దనేశారు వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను బలవంత అనేది ఇంట్లో అనేది బంధించి పెట్టేశారు ఇది అయ్యే పని కాదు నేను యుద్ధంలో పాల్గొన్నా ఎందుకు అయ్యా అల్లా నీకు అనుమతి ఇచ్చేశాడు కదా నువ్వు వెళ్ళి కాదు ప్రశాంతి విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కదా లేదు నేను యుద్ధంలో పాల్గొన్నా నేను యుద్ధంలో పాల్గొనాలి అని ప్రభుత్వం మసలేసం కోరేసరికి సరే ప్రభుత్వం మసలేసం వారు అనుమతి ఇచ్చారు అనుమతి ఇచ్చేటప్పుడు అతను ఒక విషయం అడిగారు దైవ ప్రభుత్వం మసలేసం ఆశ్చర్య నేను యుద్ధంలో పాల్గొని నేను యుద్ధంలో పాల్గొని అమరగతి కనుక నొందినట్లయితే నేను స్వర్గంలో ఈ కాలుతో బాగా నడవగలనా అంటే ఈ కాలు బాగా అయిపోతుంది నాకు స్వర్గం అని ప్రోత్తమ మసలేసం వారు అన్నారు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ కాలు బాగుంది బ్రహ్మాండమైన మంచి కాళ్ళతో నేను స్వర్గంలో నడవగలవాలి సరే అప్పుడు అతను చేసిన దువాయి ఉంటుంది వాళ్ళ నాకు వీర మరణాన్ని ప్రసాదించు నా ఇంటి వారి వైపు మళ్ళీ తిరిగి తీసుకెళ్ళ చదువుతున్నప్పుడు కాస్త రోమాలు నిక్కబడుచుకున
ఏమాలోచన నేను అల్లాహ మార్గంలో ప్రాణాలు అనేది కోల్పోవాలి కానీ ఆ ప్రాణాలు మిగుల్చుకుని మరి నేను ఇంటికి వెళ్లకూడదు అన్న ఆలోచన ఎంత పవిత్రమైన ఆలోచన ఎంత మహోన్నతమైన ఆలోచన అనేది అసలు మనం ఊహించుకో అంటే మనకున్నాక ప్రాపంచిక వ్యామోహం దీన్ని బట్టించుకుంటే అసలు ఆ స్థాయిని మనం అందుకోలేవనే అనిపిస్తున్నా కనుక గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన మరణించిన తర్వాత అన్ని మామూలుగా యుద్ధం చేశారు యుద్ధంలో ఆయన మరణించాడు మరణించిన తర్వాత పౌక మమ్మల్ ఎల్లాహ వలసిన ఆయన చూసి చెప్పారు నేను చూస్తున్నాను అతను తన యొక్క తన రెండు కాళ్ళు అతను బాగా అయిపోయి ఆ రెండు కాళ్లతో స్వర్గంలో అతను విహరిస్తుంది స్వర్గంలో అతను సంఘటన మీకు ముందర నేను పెట్టాను అయితే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సత్యాన్ని ముందు నిరాకరించిన వ్యక్తి సత్యానికి శత్రువుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎలా సత్యాన్ని గ్రహించాడు సత్యాన్ని గ్రహించిన తర్వాత ఆ సత్యం కోసం ఏ విధంగా ప్రాణ త్యాగం సైతం చేయడానికి సిద్ధమైపోయాడు అనక గొప్ప గుణపాఠం అనేది అమర్ బిన్ జమ్మూ యొక్క జీవితం నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళ కొడుకులు కూడా యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నారు వహద యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు సరే అలాగే బదు యుద్ధంలో కూడా పాల్గొన్నారు అయితే ఆ భాగ్యం వారికి దక్కలేదు తండ్రిగా ఆ భాగ్యాన్ని వాళ్ల కన్నా ముందు వాళ్ళ యువకులే వాళ్ల కన్నా ముందు ఏదైనా వయసులు అనే వృద్ధుడైన తాను ఆ యొక్క భాగ్యాన్ని తను సొంతం చేస్తాను షహాదత్ అనేది మహా గొప్ప పని అల్లాహ మహానత మనందరి యొక్క జీవితాల త్యాగభావం నింపాలని కోరుతూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరి శ్రద్ధపూర్వక ధన్యవాదాలు